Hola, mi nombre es Tibisay Felida, de la página web clasesdeinglesgratis.com, la página donde puedes aprender a hablar inglés completamente gratis, que es la página que sale arriba. Y para estar al día de mis proyectos puedes seguirme por el Twitter. Mi nombre en el Twitter es arroba tibisay-f, lo que sale abajo. Hoy vamos a ver cómo se pregunta lo que se tiene, un resumen. Entonces, la clase 9G se llama, ¿Cómo se pregunta lo que se tiene? Resumen. Aquí vamos a ver cómo se pregunta algo, si se tiene algo, en inglés británico y también en inglés norteamericano. Aquí vamos a empezar. Have I got? Have I got? Do I have? Do I have? Tengo yo. Have you got? Have you got? Do you have? Do you have? Tienes tú o tiene usted? Has he got? Has he got? Does he have? Does he have? Tiene él? Um, has she got? Has she got? Does she have? Does she have? Tiene ella? Has it got? Has it got? Does it have? Does it have? Tiene ello? Ello me refiero a cosas o a animales. Um, aquí. Have we got? Have we got? Do we have? Do we have? Tenemos nosotros. Have you got? Have you got? Do you have? Do you have? Tenéis vosotros. Have they got? Have they got? Do they have? Do they have? Tienen ellos. Entonces así se um, hace la conjugación preguntando si um, lo que se tiene. Ahora aquí tengo um, ejemplos en forma um, interrogativa en inglés británico y también en inglés americano. Have you got my book? Have you got my book? Do you have my book? Do you have my book? ¿Tienes mi libro? Okay. Has it got six legs? Has it got six legs? Does it have six legs? Does it have six legs? Tiene seis patas. Have we got any rice? Have we got any rice? Do we have any rice? Do we have any rice? Tenemos algo de arroz. Bueno, entonces esto es todo. Uh, en resumen sobre um, cómo decir que no se tiene algo o cómo, cómo si se tiene algo en interrogativa. La próxima clase, la clase 9H, va a ir sobre las palabras son y any. Muchas gracias y hasta la próxima clase.